ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழ் நான் உங்கள் செந்தில்நாதன் இன்றைக்கி நம்ம வந்து பிளான்ட் அனாட்டமியில் அப்பெக்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஷூட் அப்பெக்ஸ் ரூட் அப்பெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அது எப்படி ஆர்கனைஸ் ஆகிருக்கு அங்கே இருக்கக்கூடிய மிஸ்டமோட ஆர்கனைசேஷன் என்ன அப்படிங்கிறது தான் எபெக்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் அதாவது ஃபார்மேஷன் ஆஃப் எபெக்ஸ் பை த மெரிஸ்டமேட்டிக் டிஷ்யூ இதில் டூ டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று ஷூட் எபெக்ஸ் ஸ்டெம்மோட டிப்பில் இருக்கிறது ரூட் எபெக்ஸ் ரூட்டோட டிப்பில் இருக்கிறது ஸோ ஷூட் எபெக்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஷூட் எப்பிக்கல் மெரிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லி சாம் தியரிஸ்னு மூணு தியரி இருக்குது எப்பிக்கல் செல் தியரி ஹிஸ்டோஜன் தியரி டியூனிகா கார்பஸ் தியரி ரூட் எஃபெக்ட்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்காக நம்ம ரூட் எபிக்கல் மிரிஸ்டம் ரேம் தியரிஸ் அப்படிம்பாங்க அதில் கார்பர் கப்பா தியரி கொஷன் சென்டர் தியரி அண்ட் ஹிஸ்ட்ரோஜன் தியரின்னு மூணு தியரி இருக்குது இதில் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஷூட் எபிக்கல் மிரிஸ்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஹிஸ்ட்ரோஜன் தியரியும் ரூட் எபிக்கல் மிரிஸ்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஹிஸ்ட்ரோஜன் தியரியும் சேம் சிமிலர் தான் மற்ற தியரிஸ்லாம் ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனியாக டிஃபர் ஆகும் ஸோ இங்கே ஞாபகம் வச்சு வேண்டியது ஹிஸ்ட்ரோஜன் தியரி ஆஃப் சாம் ஹிஸ்ட்ரோஜன் தியரி ஆஃப் ரேம் ரெண்டும் ஒன்று ஷூட் எபிக்கல் மிரிஸ்டம் தியரிஸ் சாம் தியரிஸ்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதில் எபிக்கல் செல் தியரியை கண்டுபிடிச்சது நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது யார் அப்படின்னா ஹாஃப் மெய்சர் அண்ட் நகேலி ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தியரி வேர்ல்டு வைடாக எல்லோரும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவனில் இதை வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணாங்க ஸோ இதில் ஒரு சிங்கிள் எபிக்கல் செல் என்டையர் பிளான் பாடியும் டெவலப் பண்ணுது அவ்வளவு தான் இது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் யார் சொன்னாங்க அதோட கருத்து என்ன அந்த தியரியில் என்னத்த சொல்லியிருக்காங்க போதும் ஸோ ஹாஃப் மெய்சர் நகேலி இந்த ரெண்டு பேரும் எபிக்கல் செல் தியரி சொன்னாங்க இதில் ஒரு சிங்கிள் எபிக்கல் செல் என்டையர் பிளான் பாடியை டெவலப் பண்ண போகுது தட்ஸ் இட் நெக்ஸ்ட் ஹிஸ்ட்ரோஜன் தியரி ஹிஸ்ட்ரோஜன் ஹேண்ட்ஸ்டின் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ப்ரப்போஸ் பண்ணது ஹேண்ட்ஸ்டின் எயிட்டீன் செவன்ட்டியில் அண்ட் திஸ் தியரி இஸ் காமன் ஃபார் சாம் அண்ட் ரேம் ஸோ ரூட் எபிக்கல் மெரிஸ்டம் தியரிக்கும் இது காமனாக வந்துடும் அப்போ அங்கே வரும்போது இவ்வளோ டீட்டெயில் நம்ம பார்க்க மாட்டோம் இதையே நீங்கள் அதுக்கும் வச்சுக்க வேண்டியது தான் ஸோ இங்கே ஷூட் எஃபெக்ட்ஸை மூணு பார்ட்டாக பிரிக்கிறாங்க டெர்மடோஜன் பெரிப்ளம் பிளிரோம் ரூட் எஃபெக்ட்ஸையும் இதே மூணு பார்ட்டாக தான் பிரிப்பார் ஸோ டெர்மடோஜன் பேர்லேயே இருக்குது டெர்ம் அப்படின்னா எபிடமிஸ் ஸ்கின் லேயர் ஸோ அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் which forms epidermal tissue avlodha periblum apdingirathu forms tissue between epidermis and steel so epidermis outermost layer steel central part rendu ko nadula kalad cortex region dane so it forms cortex region plerom apdingirathu innermost layer forms சென்ட்ரல் ஸ்டீல் ஸோ பிளிரோம் வந்து ஸ்டீலில் ஃபார்ம் பண்ணுது இதை பேஸ் பண்ணி நிறைய தடவை கொஷின் கேட்டிருக்காங்க இது என்சிஆர்டி புக்கில் இல்லாட்டி கூட இதை பேஸ் பண்ணி டெர்மோடோஜன் எதை ஃபார்ம் பண்ணும் பெரிப்ளம் எதை ஃபார்ம் பண்ணும் பிளிரோம் எதை ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படின்னு கொஷின் கேட்பாங்க இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான தியரி காரணம் என்னென்னா திஸ் இஸ் த காமன் தியரி ஃபார் போத் சாம் அண்ட் ரேம் நெக்ஸ்ட்டு டியூனிகா கார்பஸ் தியரி அப்படிங்கிறது ஸ்மித் அப்படிங்கிறவர் தான் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் ரீசன்ட் தியரி இது சொல்லியிருக்காரு இதில் வந்து டியூனிகா கார்பஸ்னு ரெண்டு லேயரை பிரிக்கிறாரு ஷூட் எஃபெக்ட்ஸில் ஸோ டியூனிகா வந்து அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் விச் ஃபார்ம்ஸ் எப்பிடர்மிஸ் அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் எப்பிடர்மிஸை ஃபார்ம் பண்ணுறது டியூனிகா அப்படின்னும் கார்பஸ் அப்படிங்கிறது இன்னர் லேயர் அது கிரவுண்ட் டிஷ்யூ கார்டெக்ஸ் பெரிசைக்கிள் பித் இதெல்லாம் கிரவுண்ட் டிஷ்யூவில் வந்துடும் அண்ட் வாஸ்குலர் டிஷ்யூ சிஸ்டம் ஜைலம் ஃப்ளோயம் இதெல்லாம் ஃபார்ம் பண்ணுறது கார்பஸ் அப்படிங்கிற இன்னர் லேயர் அப்படிங்கிறது தான் டியூனிகா கார்பஸ் தியரி ஸோ இந்த மூணு தான் ஷூட் எபிக்கல் மெரிஸ்டம் தியரிஸ் ரூட் எபிக்கல் மெரிஸ்டம் தியரிஸ் ரேம் தியரிஸ் அப்படிம்பாங்க கார்பர் கப்பா தியரி ஹிஸ்டோஜன் தியரி கொஷன் சென்டர் தியரின்னு மூணு இருக்குது ஸோ கார்பர் கப்பா தியரி அப்படிங்கிறத சொன்னது ஸ்கியூ பின் த இயர் நைன்டீன் செவன்ட்டி ஸோ கார்பர் அப்படிங்கிறது பாடிங்கிற மீனிங்கில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது கப்பே அப்படின்னா கேப் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ரூட் கேப்பை தான் கப்பே அப்படிங்கிறாங்க ரூட் கேப்புக்கு உள்ளே இருக்க எல்லாமே கார்பர் பாடி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ரூட் எப்பிசஸ் அப்படிங்கிறது இந்த கார்பர் ரீஜனில் டூ பிளேன்ஸில் செல்ஸ் டிவைட் ஆகுமா ரெண்டு டிவிஷனாக டிவைட் ஆகுது ஃபஸ்ட் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ் டிவிஷன் ஸோ டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ் டிவிஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு செல் இப்படி இருக்குன்னா அந்த செல்லு இப்படி கிராஸாக டிவைட் ஆனால் இது வந்து டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ் டிவிஷன் அண்ட் தென் இதுலேருந்து ரெண்டு டாட்டர் செல்ஸ் இருக்குது இல்லையா இந்த மாதிரி ரெண்டு டாட்டர் செல்ஸ் வரும் இல்லையா இந்த ரெண்டு டாட்டர் செல்ஸுமே அடுத்து வரக்கூடிய டிவிஷனில் லாங்கிடியூடினலாக டிவைட் ஆகுமா இப்படி டிவைட் ஆனால் லாங்கிடியூடினல் டிவிஷன் மேலேருந்
ड्यूरेशन चल रहा रूट एफक्स कंसिट्स आफ कोशन सेन्टर कोशन अब मेटबालिक आक्टिवटी रोम लो स्लिंग उरक नील सेलसा अब अर्थम सो इं वो इनवेट कप्लेक् स्ट्रक्चर इं से अरी लो मैटाटिक आक्टिवटी दाँ से डिड आगे रोमे रेर कोशन सेन्टर अभी कोशन सेन्टर तेरी अभी दीस् आर आर द साम अंड राम तीरी वो एनसीआरटीकूर प्लांट अनाटमी तरव पड़ी एल चाप्टर तरव पड़ीटी एक्सट्रावा विषय तेज विकटा नहीं सिक्सटी अवट आफ थ्री सिक्सटी एड़क रो हेल्पुला वीडियो उल्पुला नहीं नीचे लाइक शेर कमेंट पायालजी सिम्प्लीफ तमिल्क सब्सक्रेबूंगू